இந்த வீடியோவில் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் பார்க்குறோம் அதான் என்னது அப்படின்னா ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்குது அது கரோனா டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் பார்த்தோம் எந்த இடத்துல வந்து ரேடியஸ் கம்மியாக இருக்கோ அங்கே சார்ஜஸ் ரொம்ப சார்ஜ் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் சார்ஜஸ் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக டிஸ்ட்ரிபியூட்டாக இருக்கும் அதுவே ரொம்ப ஃபேட் என்ல ரொம்ப ரேடியஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கிற ஒரு இடத்துல சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதோடய சார்ஜ் டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும் கரெக்டா அப்போ இது மாதிரி சார்ஜஸ் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்குங்கிறது நம்ம பார்த்துரும் இப்போ இதோடைய ரேடியஸ் வந்து அதிகம் ஸோ இங்கே சார்ஜ் டென்சிட்டி கம்மி பட் இதோட ரேடியஸ் கம்மி ஸோ இங்கே சார்ஜஸ் ரொம்ப நெருக்கமாக அக்கம்லேட் ஆகிருக்கு அப்போ ஒரு இது மாதிரியான ஷார்ப் எட்ஜஸில் சார்ஜஸ் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக அக்கம்லேட் ஆகிருக்கிறத நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் இப்படி சார்ஜஸ் இந்த இடத்துல நெருக்கமாக அக்கம்லேட் ஆகிருக்கிறதுனால இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா சுற்றி இருக்கிற அந்த ஏர் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த ஏரை இது என்ன பண்ணும் அயனைஸ் பண்ணும் அப்படி அயனைஸ் பண்ணும்போது அந்த ஏரில் இருக்கிற இப்போ இது வந்து பாசிட்டிவாக இது இங்கே சுற்றி இருக்கிற ஏர் அயனைஸ் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸை இது என்ன பண்ணும் அட்ராக்ட் பண்ணும் அப்போ அட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்போ அங்கே இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜஸை ரிப்பல் பண்ணும் ஓகேவா அப்போ அங்கே இருக்கிற நெக இப்போ நெகட்டிவ் எல்லாத்தையும் இது அட்ராக்ட் பண்ணி நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடும் அப்போ பாசிட்டிவ் எல்லாத்தையும் ரிப்பல் பண்ணி அப்போ சுற்றி இருக்கிற அந்த இடத்துல அந்த சார்ஜஸோட வேல்யூவை இது என்ன பண்ணுது குறைக்குது ஸோ அதனால தான் இதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கரோனா டிஸ்சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஒரு ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸுங்கிறது ஒரு சார்ஜு ஒரு கண்டக்டர் ஓகேவா இர்ரெகுலர் ஷேப்பில் இருக்கிற ஒரு கண்டக்டரில் ஷார்ப் எட்ஜஸில் சார்ஜஸ் வந்து ரொம்ப நெருக்கமாக அக்கம்லேட் ஆகிருக்கு இந்த சார்ஜஸ் என்ன பண்ணுது இதை சுற்றி இருக்கிற ஏரை அயனைஸ் பண்ணும் ஓகேவா அப்போ அந்த இடத்துல அயனைசேஷன் நடக்கும் பொழுது அப்போ அதில் இருக்கிற நெகட்டிவ் ஐயன்ஸ் எல்லாத்தையும் இது அட்ராக்ட் பண்ணி பாசிட்டிவ் ஐயன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிப்பல் பண்ணுது பார்த்திங்களா அப்போ இந்த ஆக்ஷனை தான் நம்ம வந்து ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் ஏன்னா இது வந்து எங்கே நடக்குது ஷார்ப் எட்ஜஸில் தான் நடக்குது பாயிண்ட்ஸில் அந்த ஷார்ப் இதில் நடக்கிறதுனால இதை நம்ம ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸுங்கிறோம் அப்போ சுற்றி இருக்கிற சரௌண்டிங் ஏர்லேருந்து சார்ஜஸ் வந்து நியூட்ரலைஸ் ஆகிறதுனால குறைகிறதுனால அதை வந்து நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் கரோனா டிஸ்சார்ஜ்னு கூட நம்ம இதுக்கு இன்னொரு நேம் சொல்கிறோம் ஓகேவா உங்கள் புக்கில் இருக்கிற இந்த இந்த ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸுக்கு கீழே இருக்கிற இந்த டாபிக் இருக்குது பார்த்திங்களா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஷினு ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் அல்லது கரோனா டிஸ்சார்ஜுங்கிறது அடிக்கடி நீங்கள் எதிர்பார்க்கலாம் டூ மார்க்கில் அல்லது த்ரீ மார்க்கில் ஓகேவா இந்த தியரி பாட்டை நீங்கள் அதுக்கு ஆன்சராக படிச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஓகேவா அடுத்தது நம்ம இதே வீடியோவில் அப்படியே அந்த லைட்னிங் அரஸ்டர் அதையும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் ஏன்னா இதுவும் ஒன்று தான் அப்போ லைட்னிங் அரஸ்டர் அதாவது இடி தங்கி ஓகேவா லைட்னிங் அரஸ்டரோட ஒர்க்கிங் அப்போ இந்த லைட்னிங் அரஸ்டர் எதை பேஸ் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஆக்ஷன் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸு தான் அல்லது கரோனா டிஸ்சார்ஜ் தான் லைட்னிங் அரஸ்டரோட ஒர்க் ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஓகேவா இது தான் பிரின்ஸிபலாக யூஸ் பண்ணி இடி தங்கி வேலை செய்யுது அப்போ இடி தங்கிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு பில்டிங்கோட உச்சியில் நம்ம ஷார்ப் எட்ஜஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் வச்சுருப்போம் அந்த கண்டக்டிங் மெட்டீரியலில் நிறையா நீடில்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் ஒரு திக் காப்பர் ஒயர் மூலியமாக அப்படியே கனெக்ட் பண்ணி எங்கே பண்ணியிருப்போம் கிரவுண்டில் ரொம்ப ஆழமாக அதை புதச்சிருவோம் அப்போ இந்த நீடிலிருந்து ஒரு காப்பர் ஒயர் நல்ல திக்கான காப்பர் ஒயரை கனெக்ட் பண்ணி அது பில்டிங்கோட செவர் வழியாக கொண்டு வந்து எங்கே கொண்டு போயிடுறோம் கிரவுண்டில் ரொம்ப ஆழமாக அதை புதச்சி வச்சிடும் ஒரு இடி தங்கி பார்க்குறதுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா நம்மளுக்கு தெரியும் க்ளவுட்ஸ் வந்து க்ளவுட்ஸில் இருக்கிற அயான்ஸு தான் லைட்னிங்க்கு காரணம் அப்போ ஒரு க்ளவுட்ஸோட லோயர் பாட்டில் எப்போவுமே நெகட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கும் க்ளவுட்ஸோட லோயர் பாட்டில் எப்போவுமே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் அயான்ஸ் க்ளவுட்ஸோட அப்பர் பாட்டில் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் இருக்கும் இந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸும் நெகட்டிவ் அயான்ஸும் கம்பைன் ஆகும்போது தான் அது தான் உங்களுக்கு அந்த ஷா இது லைட்னிங்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அந்த இடத்துல அந்த எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் நடக்கிறதுனால அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு லைட்னிங் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்போ அந்த சார்ஜஸ் க்ளவுடில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கிற அந்த சார்ஜஸ் தான் லைட்னிங்க்கு காரணம் அதை குறைக்கிறதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா லைட்னிங் அரஸ்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் லைட்னிங் அரஸ்டர் வந்து என்ன பண்ணும்
ஒரு பாசிட்டிவ் ஒரு சார்ஜடு பிளேட்டை அல்லது ஒரு சார்ஜடு ராடை இன்னொரு ராடுக்கு பக்கத்தில் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும் அது அது அப்படியே ஆப்போசிட்லேயும் சார்ஜராக மாறிடும் ஆமாவா இல்லையா அப்போ இந்த நெகட்டிவ் அயான்ஸ் உள்ள அந்த க்ளவுடோட லோயர் பார்ட் லைட்டிங் அஸ்டர் பக்கத்தில் வரும்பொழுது அப்போ இந்த நீடில்ஸ் எல்லாமே பாசிட்டிவ்லேயே சார்ஜராக மாறும் அப்படி மாறின இந்த நீடில்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற நெகட்டிவ் ச அயான்ஸ் எல்லாத்தையும் அட்ராக்ட் பண்ணி அது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடும் கிரவுண்டுக்கு கொண்டு போயிடும் ஓகேவா ஆரம்பத்தில் இந்த லைட்னிங் அரஸ்டரில் எந்த சார்ஜஸும் இருக்காது நம்ம அதை எது கூட பேட்ரி கூடையும் எது கூடையுமே அதை கனெக்ட் பண்ணல அது எப்படி சார்ஜாக மாறும் அப்படின்னா க்ளவுட்ஸ் இந்த லைட்னிங் அரஸ்டருக்கு பக்கத்தில் வரும்பொழுது அப்போ அங்கே ஒரு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் நடக்குது அந்த இண்டக்ஷனால் இந்த நீடில்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ்லி சார்ஜாக மாறுது அந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அட்ராக்ட் பண்ணி அப்போ இங்கே இருக்கிற நெகட்டிவ் அயான்ஸ் எல்லாமே எங்கே வந்துடுது இந்த நீடில்ஸ் வழியாக டிஸ்சார்ஜ் ஆகி அந்த காப்பர் வயர் வழியாக கிரவுண்டுக்கு போயிடுது அப்போ அந்த க்ளவுட்ஸோட லோயர் பார்ட்டில் இருந்த நெகட்டிவ் அயான்ஸ் எல்லாம் கிரவுண்டுக்கு போயிட்டதுனால இப்போ க்ளவுட்ஸில் என்ன தான் இருக்குது வெறும் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இந்த பாசிட்டிவ் அயான்ஸை மட்டும் இருந்தால் இதனால் லைட்னிங் க்ரியேட் ஆகாது ஏன்னா அங்கே என்ன வேணும் நெகட்டிவும் இருக்கணும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கம்பைன் ஆகும்போது தான் இங்கே டிஸ்சார்ஜ் நடக்கும் அந்த லைட்னிங் நடக்கும் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து லைட்னிங் நடக்கிறத இந்த லைட்னிங் அரஸ்டர் இப்படி தான் என்ன பண்ணுது தடுக்குது ஓகேவா அப்போ லைட்னிங் அரஸ்டரோட ஒர்க்கிங் உங்களுக்கு என்ன பண்ணோம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ இது வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா லைட்னிங் அந்த இது வந்து மின்னல் உருவாகிறத ஓகேவா அதாவது அந்த சார்ஜஸை கீழே கொண்டு வர்றதன் மூலியமாக அந்த இடத்துல லைட்னிங் ஃபார்ம் ஆகிறத அது முடிஞ்சளவு என்ன பண்ணுது டைவெர்ட் பண்ணுது அதை குறைக்கிது இதுதான் லைட்னிங் அரஸ்டரோட வேலை